Thomas Köhler, du bist Digitalexperte, du bist KI-Berater, berätst auch Unternehmen in Sachen künstliche Intelligenz. Wenn wir uns den aktuellen Hype, den wir in Sachen KI erleben, anschauen, worin unterscheidet der sich von den Hypes, die sonst durchs digitale Dorf getrieben werden? Also ich denke an Web 4.0, Internet der Dinge, was wir da zuletzt alles hatten. Ja, er ist eine Nummer größer. Aber er hat letztendlich die gleichen Anlagen. Es springen insbesondere Leute drauf, die wenig bis keine Ahnung haben, auch von den mathematischen Grundlagen des Themas. Und die ziehen das Thema zu groß. Es werden Erwartungen weg, die dann nicht erfüllt werden. Und ja, das Teil der Tränen, da sind wir gerade drin. Mhm. Ähm als der Hype vor knapp zwei Jahren angefangen hat, da haben ja gerade wir Kreativen geglaubt, wir werden jetzt ganz äh, schnell ersetzt. Da ging so eine gewisse Nervosität äh, durch die Reihen, durch die Redaktionen, aber auch durch die Agenturen. Ähm, was ist aus deiner Sicht jetzt mit zwei Jahren Abstand davon geblieben? Äh, wenig. Wir, die Technologie ist ein bisschen entzaubert worden. Wir haben natürlich äh, nutzbringende Dinge. Das heißt, äh, Mittelmaß können wir jetzt automatisiert produzieren. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Erkenntnis. Wer nur Mittelmaß liefert, ist irgendwann raus. Aber äh, wir stellen auch fest, die Fehlerkorrektur, letztendlich das Umgehen mit Halluzinationen, äh, das sind Dinge, die haben wir in, als Aufwand nicht eingeplant. Und in vielen Fällen, also jetzt etwa zu mir, ich schreibe gerade mal wieder ein neues Buch, ja, äh, mehr als einen Absatz äh, schaffe ich nicht mit irgendeinem gängigen KI-System und die Qualität ist, naja. Mhm. Ähm, welche KI-Tools, du hast gerade schon angesprochen, du nutzt KI, wenn du deine Bücher schreibst, ähm, wo nutzt du sie? Wo begeistert sie dich gegebenenfalls auch? Also im Bereich Buch äh, schaue ich mir einfach ähm, für Unterkapitel an, Strukturen, habe ich was übersehen. Dafür ist es furchtbar nützlich. Ich habe versucht, einzelne Absätze zu schreiben. Das ist schlecht, weil die, ein Absatz dann nicht wie der nächste funktioniert. Mhm. Also deswegen schreibe ich das lieber wieder per Hand. Aber ich probiere natürlich insbesondere viel mit Bildgeneration und so weiter mhm. aus. Mhm. Äh, da stelle ich fest, ich habe kein Lieblingstool, sondern beinahe jede Woche ändert sich das, äh, mit dem ich da arbeite. Also, wir sind noch weit weg davon, dass es irgendwie den de facto Standard gibt. Also enttäuscht dich das an der Stelle? Äh, mich enttäuscht es, mit, äh, aber letztendlich, wir haben es schon gewusst, wir haben es geahnt, aber jetzt die Ernüchterung ist natürlich da. Hm. Wir sind ja hier auf dem ähm, AGF-Forum. Das ist die Arbeitsgemeinschaft, die hinter den TV-Quoten äh, in Deutschland steht. Wo glaubst du, kann KI den Datengenreuren, die hier tätig sind, helfen? Äh, auf ganz verschiedene Art und Weise. Also wenn ich jetzt... Äh, ähm, etwa sehe, wo schalte ich in Zukunft Werbung, ist halte ich für ein ganz zentrales Thema und das ist ja immer sehr, sehr äh, nüchtern und sehr, sehr klar. Äh, da müsste man eben auch schauen, gibt es denn neue Themen, gibt es neue, ähm, äh, ja, ich sag mal, Digitalmedien, die dann vielleicht plötzlich auf der Bildfläche sind. Das frühzeitig erkennen ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Wir selber arbeiten für einzelne Kunden in der Marktforschung und da stellen wir fest, Dinge, die der klassische Researcher eben übersehen hat, dies findet man manchmal tatsächlich zuerst mit KI. Hm. Die Werbeindustrie spricht ganz oft oder fordert ganz oft die sogenannte konvergente Reichweite, gerade was Bewegtbild angeht. Da geht es darum, möglichst einen Messwert zu haben, der sämtliche Bildschirmangebote abbildet, vom Fernsehen bis hin zu Video on Demand und vielen anderen Dingen. Im Prinzip alles, was da ist, diese konvergente Reichweite. Glaubst du, dass KI auf dem Weg zu dieser konvergenten Reichweite, auf dem die AGF sich ja auch befindet, helfen kann? Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin auch gar nicht sicher, ob diese tatsächlich konvergente Reichweite so der Weisheit letzter Schluss ist. Jetzt bin ich kein Medienprofi, ich bin sozusagen der Technikexperte und aus meiner Sicht ist es ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich sagen wir mal, auf dem heimischen Großbildschirm irgendwie eine Serie anschaue oder ob ich jetzt wie heute Morgen im Gym YouTube laufen lasse, aber eigentlich nur den Ton verfolge. Da ist von der Werbewirkung, ja, wenn ich das nicht berücksichtige, habe ich vielleicht eine einheitliche Reichweite, aber keinen vernünftigen Qualitätsmaßstab. Mhm. Ähm, nun gingen wir vor anderthalb Jahren, als KI diesen großen Sprung machte, davon aus, dass ähm, die Entwicklung jetzt in riesigen Schritten vorangeht. Ja? Dass sozusagen die KI-Modelle sich selbst überholen. Und, ähm, die, und manche haben ja sogar schon von der Weltherrschaft der, der KI äh, die einen geträumt, die anderen sie, ähm, sie äh, äh, befürchtet. Ähm, was glaubst du, kommt da nochmal so ein großer Sprung? Oder geht es in den Trippelschritten, die wir jetzt erleben, eher weiter? Also zunächst mal diese, das Märchen von der Weltherrschaft, 
Das ist äh, aus meiner Sicht gezielte PR-Maßnahme der, der großen Unternehmen. Ja, auch gleichzeitig mit der Vorgabe, äh, nur wir können dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ja, also das ist äh, eigentlich ein ganz billiger PR-Trick. Ja, so. Weil das, was wir jetzt haben und worüber wir alle reden, ist generative KI. Und generative KI ist nichts anderes als eine glamouröse Wortvervollständigungsmaschine, die eben ganze Absätze und vielleicht auch irgendwann ganze Bücher kann. So. Das ist alles, was wir haben. Weltherrschaft ist ausgeschlossen. Technisch wird das nie passieren. So. Aber äh, wir sind natürlich in einer Situation, wo wir uns überlegen, wie geht das weiter? Und tatsächlich gab es die Versprechungen, zum Beispiel ein Hollywood-Regisseur hat im April letzten Jahres gesagt, hat, im nächsten Jahr machen ganze Spielfilme, naja, mehr als 30 Sekunden dubiose Videos, sind immer noch nicht rausgekommen. Und wir sind sozusagen eher so, dass wir die Auswirkungen kurzfristig überschätzen, aber wie bei anderen Technologien auch langfristig dramatisch unterschätzen. Da müssen wir unbedingt hingucken. Okay. Ähm, glaubst du, dass der Spruch, ein Computer ist immer nur so schlau wie der Mensch, der davor sitzt, der ihn bedient, ähm, irgendwann ausgedient hat? Äh, nicht mit der derzeitigen Technologiebasis. Also generative KI hat äh, zu viele Mängel, auch absehbare Mängel. Das heißt, von Modellgeneration zu Modellgeneration wird es ja nicht unbedingt besser, weil je mehr KI-generierte Inhalte wieder in die Trainingsdaten fließen, umso schlechter wird das System. Darüber mag auch immer keiner reden. Deswegen mit, äh, werden wir uns irgendwo asymptotisch an so einer gewissen Qualitätsmaßstab nähern, bis jemand um die Ecke kommt und sagt, wir machen noch etwas anderes, aber das ist noch nicht in Sicht. Thomas, ganz vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.